പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ആളുകൾ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനെടുക്കുന്ന ഇടവേളകൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് അഥവാ സെറ്റപ്പ് ഇത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും തുടക്കക്കാർക്കായി സൂചിപ്പിക്കാം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ തുറന്നു വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട വിവരങ്ങളെയാണ് സെറ്റപ്പ് ഓപ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങളും മറ്റും നൽകി ഇത് പൂർത്തിയാക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ കമ്പനി വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും പലതും നമുക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യമോ ഉപയോഗം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലാതാക്കുകയും ബാറ്ററി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം ആപ്പുകൾ അതിനാൽ ഇത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ആദ്യമേ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിനായി ആപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് ഏത് ആപ്പാണോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വെച്ച് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അനാവശ്യമായ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്യുക പലരും പിന്നീട് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതേ രീതിയിൽ തുടരുന്ന ഒന്നാണ് അനാവശ്യ വൈബ്രേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാവിഗേഷൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർത്താതെ വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കും ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് അതിനാൽ സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ അതർ സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ഇവ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കീബോർഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസും ഓഫ് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ലാഭിക്കാൻ കഴിയും പഴയ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡുമാണ് പുതിയതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ നേരിട്ട് ഫോണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് ഫോണിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പേ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സിങ്ക്ണൈസ് ചെയ്ത് ആ കോൺടാക്ട്സ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള ആപ്പുകൾ മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആപ്പുകളും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പുകൾ അറിയുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലൈബ്രറി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആപ്പുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം പഴയ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പുകൾ കണ്ടെത്താം വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു റീസ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന ബാക്കപ്പ് ഡേറ്റ ആണ് അത് അതിനാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഫോണിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കീബോർഡ് നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഒരു സംശയമാണ് സ്ഥിരമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഫോൺ ഫോണിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയി വരുന്ന കീബോർഡ് പലപ്പോഴും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കില്ല അതിനാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഇൻഡി കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കീബോർഡ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാകും അഭികാമ്യം മറ്റ് സെറ്റിംഗുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്നായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ലൊരു ലോഞ്ചർ ആപ്പാണ് നോവ ലോഞ്ചർ ആപ്പ് ആർക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബറോട്ട് നമർത്തി ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥനയോടെ മറ്റൊരു മീ